கலகல் சினிமா நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் எஸ் நம்ம தமிழ் சினிமாவில் இந்த காமெடி அப்படின்றது வந்து எப்பயுமே ரொம்ப ஸ்பெஷலான விஷயங்கள் வந்து நிறைய ஒவ்வொரு ஜென்ரேஷனும் ஒரு காமெடினு சொல்லுவாங்க கலக்குவாங்க பட் ஆனால் வந்து ஒரு ஸ்பெஷலாக நைன்டிஸ் டூ இந்த டூ கே குள்ள பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏகப்பட்ட காமெடின்ஸ் வந்தாலுமே கூட ஒரு சில பேர் வந்து மனசில் எப்பயுமே நிற்பாங்களே அவங்க காமெடி போட்டால் எப்பயுமே ரசிப்போம் அந்த வருஷத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வடிவேல் சார் கூட முழுசு முழுசாக நிறைய படங்களை ட்ராவல் பண்ண ஒரு சார் அது மட்டும் இல்லாமல் அவருடைய காமெடி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வடிவேல் சார் ஒரு முறைக்கெல்லாம் பயப்படுவார் ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ ஸ்ட்ராங்கான பர்ஃபார்மன்ஸ் நிறைய கொடுத்துருக்காரு முத்துக்காலை சார் ஸோ அவர் பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் சாதாரண விருதுநகர் அப்படின்ற ஒரு மாவட்டத்திலிருந்து ராஜபாளையம் பக்கத்தில் ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா சங்கம்பட்டி அப்படின்ற ஊரில் திருக்கோதயபுரம் அப்படின்ற ஊர்லேருந்து ஸோ நம்ம கோடம்பாக்கம் அந்த பயணம் தாண்டி நிறைய விஷயங்கள் அழகான விஷயங்கள்லாம் நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இன்டர்வியூல ஸோ வெல்கம் பண்ணிடலாம் சார் வெல்கம் சார் வணக்கம் நல்ல நான் வடிவேல் அண்ணா கூட நினைஞ்ச முதல் படம் தொட்டுட்டே ஓடும்போது எதுக்காக ஓடுறேன்னு யாருக்கே தெரியாது எடுக்கும் போது எனக்கும் தெரியாது டயட்டுக்கு தெரியாது வடிவேல் சார்க்கும் தெரியாது வடிவேலுங்கிற ஒரு ஜாம்பவான் கூட இன்னைக்கு கிட்ட ஒரு எண்பது தொண்ணூறு படம் பண்றதுக்கு காரணம் அரசன் <laughs> செத்து செத்து விளையாடுவோமா ஒரு டைம் வந்து ஒரு பக்கம் நான் நடக்கேன் ஒரு பக்கம் மோடி நடக்காரு அவர் திரும்பி பார்க்காரு நான் திரும்பி பார்க்கலாம் சக்கரம் பார்க்கலாம் என்ன இருக்கும் லேப்டாப்பு செக் புக்கு கிரெடிட் கார்டு கலைஞர் தரிசிடுவாங்க கம்மாகரையில் ஒரு சங்கம் பட்டிக்கிற ஒரு ஊரில் கம்மாகரையில் பள்ளி அடிச்சு விட்ட ஒருத்தனுக்கு இப்படியே கேமரா வச்சுட்டு எங்கள் வீட்டுக்கு வாங்க எங்கள் வீட்டு ஹவுஸ் ஓனர் அனுப்புறேன் நான் குடிகாரமாக கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு நூற்றி இருபது படம் நடிச்சிருக்கேன் வாய்ப்பு கிடச்சி அதுதான் இளைய தளபதி விஜய் நடிச்ச ஒரு பாலகசந்தர் இருந்ததுனால தான் வந்து ரஜினி சூப்பர் ஸ்டார் வந்தார் ஒரு உலக நாயகன் சிங்கம் திருள் நடிக்கும் போது கூட நான் வந்து நான் ஹரிஷாட்ட சொல்லிட்டு வந்தேன் வணக்கம் என்ன அது பயமாறு என்ன கொரோனா வைரஸ் அப்படின்னால அதையும் மீறி நீங்க வந்திருக்கீங்க அப்படின்னும் போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இந்த கட்டில் நம்ம மக்களுக்கும் ஒரு விழிப்புணர்வுக்காக கூட நான் வந்துருக்கலாம் இல்லையா ஏன்னா முடிந்த வரை உங்களுடைய பாதுகாப்பை இது பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா வந்து பொது இடங்களில் நிறையா நம்ம ட்ராவல் பண்ணுறது கை கொடுக்கறது இதெல்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்றதுதான் பட் நானும் சூப்பர் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நாங்கள் வந்து நான் வந்து சாலிகிராம பையன் தான் அப்படின்னால உங்கள் அடிக்கடி நான் பார்த்துருக்கேன் பட் உங்கள் லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்ச ஒரு ஆர்வம் இருக்கும் ஸோ அதை பற்றி சொல்லுங்கள் எப்படி போயிட்டுருக்கு நீங்கள் சாலிகிராமம் சொன்னதுனால சாலிகிராமத்தை பற்றி நான் ஒன்று சொல்லிடுறேன் நான் என்னுடைய பிறந்த ஊர்லேருந்து சினிமான்னு முடிவெடுத்தவனே நான் பேக் எடுத்துகிட்டு வந்து ஊர்லேருந்து பேக் எடுத்துகிட்டு வந்து வச்ச இடம் சாலிகிராமம் சூப்பர் இன்றைக்கும் அங்கே தான் இருக்கேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தஞ்சி வருடங்களாக நடிக்கிறதுக்கு ஒருவேளை டீக்கு வழி இல்லாமல் அந்த ஏரியாவில் சுற்றிக்கிட்டு இருந்த நாளில் வந்து நான் ஒரு கார் வாங்கி அந்த ஏரியாவில் அதே டிக்கெட்டில் உட்காந்து டீ குடிக்கிற அளவுக்கு அந்த ஏரியா எனக்கு சொந்த ஊர் மாதிரி பிறந்த ஊர் வேணா சங்கம்பட்டி என்ற திருக்கோதி அவரா வரலாம் நான் வளர்ந்த ஊர் பிறந்த விடா புகுந்த விடான்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த வகையில் வந்து சாலிக்கிறாங்க எனக்கு பெருசு பட் எல்லாருக்கும் வர்ற சின்ன வயசில் லட்சியம்னு ஒன்று இருக்கும் மனிதனாக பிறந்த ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு லட்சியம் இருக்கணும் இருக்கும் எல்லாத்துக்கும் ஒரு லட்சியம் இருக்கும் பட் எனக்கு நடிக்கணும்னு நல்லா ஆசை கிடையாது அந்த மனிதத்தில் வந்து அந்த ஒரு நல்ல ஆசைலாம் எனக்கு இல்லை ஏன்னா அதுக்கான தகுதிகள் எனக்கு இல்லை அப்படின்னு தான் நான் ஒத்துக்குவேன் நானே ஒத்துக்குவேன் பட் ஒரு ஸ்டண்ட்டு நடிகராக வரணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அதுக்கான ஒரு களம் ஏன்னா ஸ்டண்ட்டு நடிகராக அவ்வளோ ஈஸியாகலாம் வர முடியாது ஏன்னா வந்து ஒரு குருநாதரை வச்சு முறைப்படி வந்து ஸ்டண்டு கற்றுக்கணும் கற்றுக்காமல் வர முடியாது அதனால் நான் வந்து ஒரு ஃபவுர்லூமில் முதல்ல மளிகை கடையில் வேலை செஞ்சேன் மாதம் ஒரு நாற்பது ரூபா ஐம்பது ரூபாய்க்கு மாதத்துக்கு மளிகை கடையில் வேலை செஞ்சேன் அது பிடிக்காமல் வந்து ஃபவுர்லூமில் ஒர்க் பண்ணேன் ஒரு நாளைக்கு மூணு ரூபா சம்பளத்தில் ஒர்க் பண்ணேன் அப்போ தான் வந்து நான் வந்து ஒரு சண்டை கற்றுக்கலாம் ஒரு ஃபைட்டராக போகிறதுக்கு ஒரு ஃபவுண்டேஷன் போடலாம்னு சொல்லி ஒரு கராத்தேன்னு ஒரு ஒரு டீம் ஃபார்ம் பண்ணி ஒரு நைட்டு போகலும் ஃபார் ரூமில் வேலை செஞ்சு வேலை செஞ்சு அந்த சம்பளத்தை வந்து அப்படியே ஒரு மாஸ்டர்கிட்ட கொடுத்து அப்படி நான் கற்றுக்கிட்டேன் கற்றுக்கிட்டேன் அதை தாண்டி வந்து சிலம்பம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆருடைய படங்கள் நிறையா நான் ரசிகர் எல்லோரும் ரசிகர் தான் நானும் ரசிகர் அதனால் நிறையா எம்ஜிஆருடைய படங்கள்லாம் பார்த்து
முயற்சி பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும் அது மோதி பார்க்குற இடம் தான் பட் இருந்தாலும் முயற்சி பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும் ஆனால் நானும் வந்து முடிஞ்ச வரை ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் பட் ஒரு குறிப்பிட்ட காலங்களுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு அஞ்சு ஆறு வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு ஃபைட்டில் சேரக்கூடிய வாய்ப்பு கிடச்சி அந்த இடைப்பட்ட காலம் இருக்கு இல்லையா அந்த ஆறு வருஷம் ஏழு வருஷம் நம்ம சேர்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம கம்பெனிக்க முன்னே அரைஞ்ச பார்த்திங்களா அது உண்மையிலேயே வாழ்க்கையிலேயே மறக்க முடியாத சம்பவங்கள் நண்பர்கள் ஒரு ரூமில் வந்து ஒரு அஞ்சு பேர் தங்கி இருக்கிறதா இருக்கட்டும் மாதம் இரநூறுவா வாடகை ஒரு ஆளுக்கு நாற்பது ரூபா தான் அந்த நாற்பது ரூபா கொடுக்க முடியாமல் ஹவுஸ் ஓனர் எந்திக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எந்திரிச்சு வீட்டை விட்டு வெளியில் போயிடுறதும் அவர் வந்து தூங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து செப்டி டேங்க் வேலை தூங்குறதும் அது சினிமாவை நோக்கி வந்த யாருக்காக இருந்தாலும் இந்த ஒரு நிலைமை ஏற்பட்டிருக்கும் ஊரில் நம்ம எவ்வளோ பெரிய வசதியாக கூட இருக்கலாம் பட் சென்னைக்கு சினிமானு ஆசைப்பட்டு வந்த எல்லாத்துக்கும் அந்த நிலமை இருந்திருக்கும் அந்த நிலமை தான் எனக்கும் இருந்தது என்னுடைய நண்பர்கள் நிறைய பேர் இருந்தாங்க அவங்களும் அஞ்சு பேர் ஆறு பேராக தங்கியிருந்து ஒருத்தன் வந்து இப்போ இருக்கிற ஒரு ஒருத்தர் கேமராமேனாக இருக்கான் எங்கள் டீம்லேயே இன்றைக்கி ஒரு நல்ல அவங்க கூட வந்து எல்லா பெட்டிலையும் வந்து என் பேரை சொல்ல மாட்டேங்கி அப்படின்னு சொல்லி கோவப்படுறாங்க அதனால் இந்த பெட்டில் அவன் பேர் சொல்லிடுறேன் அவன் பேர் பழனின்னு பேர் பழனி ராஜின் பேர் கேமராமேனாக இருக்கான் பெரிய அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜி என்னென்ன கேமரா வருதோ அதெல்லாம் கற்றுக்குவான் கற்றுட்டு மலையாளத்தில் நிறைய அவார்ட் ஃபிலிம் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் இருக்கா பிரிய தர்ஷன் சார் படம் அவங்க யூனிட்ல தான் இருக்கா பிரியதர்ஷன் கேமரா யூனிட்ல தான் இருக்கா நிறைய படம் ஒர்க் பண்ணுறான் இந்த இது இந்த பெட்டில் அவருடைய பேர் சொல்லிட்டேன் ஏன்னா நட்புக்கு இலக்கணம் ஆனால் நைட்டு ஒரு ரெண்டு மணிக்கு ஃபோன் பண்ணி திட்டான் ரெண்டு மணிக்கு ரெண்டு மணிக்கு ஃபோன் பண்ணி என்ன என் பேரை சொல்ல மாட்டிங்க நான் பேட்டியை பார்த்தேன் என் பேர் சொல்லி அப்படி சொல்கிறேன் அதனால் அந்த பழனிராஜ் கேமராமேன் என்னுடைய நண்பனுக்கு இந்த நேரத்தில் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அந்த ட்ரா ட்ராவல் பண்ண நேரத்தில் வந்து கரெக்டாக ஒரு செலக்ஷனில் அட்டன் பண்ணி ஃபைட்ராக சேர்ந்து என்ன ஒரு லக்குனா எல்லாத்துக்கும் சொல்கிறேன் இந்த உடம்பு வச்சுட்டு நான் வந்து யாரோடய ஃபைட் பண்ண முடியாது நீங்கள் ஹீரோனால் நான் ஃபைட் பண்ணலாம் அது பெரிய பெரிய உடம்புக்கு தாங்க ஆ தாங்க 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 என்னை விட பெரிய உடம்புக்குலாம் தாங்காது நான் போய் சரத்குமார் சாலை போய் அப்படி நிற்க முடியுமா அவர் வந்து ஆல்ரெடி ஊது ஊதுனாலும் எங்கே போய் நிற்க நிற்கிறது அது கொரோனானால ஊதக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்படி இருந்தாலும் ஊதான்னு அதனால் வந்து அவர் ஊதுனால் எங்கேயோ போயிடுவேன் அதனால் வந்து நான் ஃபைட்டராக சேர்ந்தேன் ஆனால் அவங்க சொன்னாங்க எங்கள் இன்றைக்கும் நான் ஒரு நடிகனாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் அவங்க ஸ்டண்ட் யூனியன் சொல்ல ஸ்டண்ட் யூனியனில் நான் மெம்பராக சேரலை அப்படின்னா இந்த முத்துக்காலை ஒரு நடிகனாக வந்திருக்க முடியாது அதனால் இந்த நேரத்தில் தென்னிந்திய திரைப்பட ஸ்டண்ட் யூனியனுக்கு நான் நன்றி சொல்கிறேன் நான் மெம்பர் ஆகின உடனே கார்டு வாங்கிட்டு வெளியில் வந்த உடனே எனக்கு ஷூட்டிங் கிடச்சது ஷூட்டிங் வாய்ப்பு கிடச்சது அதுதான் இளைய தளபதி விஜய் நடித்த காதலுக்கு மரியாதை ஃபஸ்ட்டு படமே ஒரு காதலுக்கு மரியாதை கேரளா ஷூட்டிங் போனேன் ரெண்டாவது படமே பொன்மனம் இளைய தலகம் பிரபு சார் எப்படி நான் வந்து இந்த ஆறு வருஷம் ட்ராவல் பண்ண சொன்னேன் இல்லையா அப்போ மனோகரா டைலாக் எனக்கு வேற என்ன தெரியும் எனக்கு நாடகத்தில் நடித்த ஒரு அனுபவம் கிடையாது மனோகரா டைலாக மனப்படம் பண்ணி அந்த கம்பெனியில் வந்து மனோகரா உன்னை ஏன் அழைத்து வர செய்தி தெரியுமா திருத்திக் கொள்ளுங்கள் தயவு செய்து அழைத்து வரவில்லை இழுத்து வர செய்தி இருக்கிறீர்கள் என்னுடைய கட்டளையை புரிந்து கொண்டிருப்பாள் கட்டளையா இது கதை காண முடியாத ஆசை ஒன்னும் மின்னும் வைரமும் பூட்டி பகிர்ந்து கண்ணே முத்தே தமிழ் பண்பை என்றெல்லாம் கொஞ்சி குழாவி தங்கத்தான கட்டிலே சந்தன தொட்டிலே வீரனே என் விழி மிகுந்தவனை வீரர் வழி வந்தவனை என்று யாரை சீராட்டி போராட்டி தலாட்டினீர்களோ அவனை அந்த மனோகரனை இரும்பு கம்பியால் பிணைத்து சபை மோன் நிறுத்தி சந்தோஷம் கொண்டாட வேண்டும் எங்கள் உங்கள் தனியாக ஆசைக்கு பெயர் கட்டளையா தந்தையே இப்படிலாம் மனப்படம் பண்ணி போயா கை தட்டில் கொடுத்தா இது ஒன்று பார்ப்பு வேகலையே இதெல்லாம் நான் பேசி காட்டாத ஆள் கிடையாது எப்பா இது வந்து நடிகத்தில் தான் பேசின டைலாக நீ பேசி நீ உனக்கே கொஞ்சம் கூட வெக்கம் இல்லை அவனை கேட்பாங்க இதெல்லாம் ஆர்வம் தானே நமக்கு ஏதாவது உனக்கு ஏதாவது செஞ்சு காட்டினா ஒரு கம்பர்ட் சுற்றுலாம் அந்த இடத்துல ஒரு ஏதாவது டைலாக் பேசுனா நமக்கு பேசுகிற சொல்லி காட்ட முடியாது இந்த மாதிரி மனோகரா டைலாக் நான் பேசி காட்டாத இடம் கிடையாது பட் அது அந்த வாய்ப்பு வந்து எங்கே கிடச்சது ரெண்டாவது படம் பொன்மனம் இளைய தலகம் பிரபு சார் படத்தில் ஒரு காமெடி ஃபைட் பண்ணக்கூடிய சூழ்நிலை கிடச்சிது கண்ணல் கண்ணன் மாஸ் வரணும் எங்களுடைய என்னுடைய மாஸ்டர் சன் சிவா சன் சன் சிவா இந்த கூட ஜாம்பியன் படத்தில் வந்து வில்லன் அவார்டு வாங்கினா இல்லையா அந்த சன் சிவா மாஸ் அவர் தான் காதலுக்கு மரியாதை ஃபைட் பாஸ் கண்ணல் கண்ணன் மாஸ்டருடைய அஸ்டர்டு பீட்ரு ஹெயினுடைய சிஸ்டர் அவர் தான் வந்து மேரேஜ் பண்ணியிருக்கார் அந்த மாதிரி உள்ளிருக்கு அவர்கிட்ட வந்து ஜாயின் பண்ணதில் பெரிய பிளஸ் அவருக்கு என்ன காதலுக்கு மரியாதையே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி பிடிச்சி அவருக்கு முத்துக்கால அப்படின்னா சார் நான் சொல்லுமா சார் இல்லை இல்லை சும்மா தான் அந்த அளவுக்கு ஒரு ஏன்னா இதை
அண்ணன் ஒன்றியாக பார்த்துக்கிறேன் இது கொடுத்தாங்க இது என்ன பெரிய விஷயமா சொல்லிட்டா போச்சு சொன்னேன் ஆ இவர் தான் அப்படின்னு வச்சாங்க இந்த பேஷண்ட் ஒரு அஞ்சாவது நிமிஷத்தில் ட்ரெஸ் போட்டு வந்து அந்த இடத்துல கேமரா பேசினேன் அதுதான் என்னுடைய வாழ்க்கையின் தொடக்கம் எப்படி சுவாசிச்சார் சக்ஸஸ் சக்ஸஸ் சொன்னாங்களோ அந்த மாதிரி எனக்கு நோ நீங்கள் யாரும் வேண்டாம் அண்ணன் ஒன்றியாக பார்த்துக்கிறேன் இந்த டைலாக் தான் இன்றைக்கி சோறு போட்டு ஃபஸ்ட்டு டைலாக் அது பேசும்போது ஒரு ஏன்னா ஒரு ஸ்டண்ட்டாக நம்ம வந்து பிகின் ஸ்கிரீன் ஒர்க் பண்ணிடுவோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு டைலாக்னு வரும்போது எல்லாருக்கும் ஒரு சின்ன ஒரு தயக்கம் வருவோம் கேமரா வந்து முடி ஸோ அந்த பயம் தோணுச்சாங்க பயம் இருக்கும் இல்லாமல் இருக்கும் யாராக இருந்தாலும் இன்றைக்கும் நான் இரநூத்தி நாற்பது படங்கள் மேலே நடிச்சிருக்கேன் இன்றைக்கி நான் கேமரா மட்டும் நின்றாலும் அந்த ஒரு பயம் இருக்குது தாசி யாராக இருந்தாலும் அது சுவாசிச்சாலே சொல்லியிருக்காரு நம்ம என்ன சொல்கிறது சார் நான் வீட்டில் ஒரு டைரி எழுதும் போது நான் பிடிச்ச விஷயம்லாம் எழுதுவோம் அப்போ வந்து சில காமெடி உங்களோட காமெடி ஜென்ரலாக இப்போ ரிசர்ச் பண்ணும்போது சில விஷயம் தோணுச்சு ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம முதல்ல நம்ம கவுண்டமணி சார் இருந்து போயிடலாம் கவுண்டமணி சார் இருந்து சார் அந்த படத்துலேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன ரோல் தான் பண்ணியிருப்பீங்க பட் ஆனால் அண்ணே அழகாக இருக்க அக்கா அழகாக இருக்காங்க அண்ணா அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு சீன் வரும் ஸோ அந்த சீன்லேயே பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களை வந்து ஒரு ரொம்ப ஹைலைட் பண்ணி காமிக்கும் ரெண்டு பேரையும் தாண்டி ஒரு இடத்துல ஹைலைட் பண்ணி காமிக்கும் போது ஸோ அந்த சீன்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப அழகாக வந்திருக்கும் ஸோ அந்த நேரத்தில் வந்து என்ன மாதிரி என்ன தோணுச்சு உங்களுக்கு முதல்ல ஒரு சின்ன ரோல் ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப கொடுக்கும் போது அவங்க கூட ஷேர் பண்ணுற சீன்ஸாக இருக்கட்டும் அப்போது என்ன தோணுது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி படங்கள் ஒரு ரோல் வரும்போது இல்லை அந்த படத்தில் அடிக்கும் போது கவுண்டமணி சார் உச்சத்தில் இருக்கார் அவர் யாரையும் வந்து அவ்வளோ அதிகமாக அதிகமாக சேர்த்துக்க மாட்டார் ஒன்று செந்தில் சார் மட்டும்தான் சேர்ப்பார் எங்கள் இயக்குனர் எஸ்பி ராஜ்குமாரோ அந்த படத்துடைய என்னுயர் நீ தானே அது பிரபு சார் ஹீரோ தான் என்ன சேர்த்து விட்ட உடனே வந்து எப்போ இதில் கொஞ்சம் நைஸாக வாழைப்பழத்தில் ஊசி ஏற்றுற மாதிரி உன்னை கொண்டு கவுண்டமணி சேர்த்தா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து உன்னை அஸ்டண்டாக சேர்த்து விட போகிறேன் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பக்குவமாக நடந்துக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டார் மொழி சொல்லிட்டார் அதனால் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு அந்த மெக்கானிக் செட்டில் ஃபஸ்ட்டு வந்து நிறையா டென்ஷன் வரலாம் பெரிய ஒரு காமெடி ஆர்டிஸ்டாக யாராக இருக்கும்போது நேராக காலையில் விழுந்து அண்ணன் என்ன ஆசீர்வாதம் பண்ணுண்ணேன் ஏன்பா உங்களை நம்பி தான் ஊரை விட்டு வந்துட்டேன் எனக்கு எல்லாமே நீங்கள் தான் அப்படி ஒரு டைலாக் போட்டுருவோம் சென்டிமெண்ட்டாக போட்டுருவோம் அதில் அவங்களுக்கு வந்து கூட ஓ சரி பரவாயில்ல பையன் சென்டிமெண்ட்டாக பேசிட்டா சரி போ அப்படின்னு விட்டுருவாங்க அது சீனுக்காக இருக்கட்டும் உண்மையாக இருக்கட்டும் போட்டு அப்படி வந்தால் தான் வந்து இன்னொரு இது தானே அதை இன்னைக்கு சொன்னீங்க இந்த டேலாக் சொன்னீங்க இல்லையா அடே அவ்வளோ ரொம்ப அழகாக இருக்கிறது அந்த டேலாக் இன்றைக்கும் பேசப்பட்டுன்னா கவுண்டமணி சார் தான் நன்றி சொல்லு நான் காமெடி அதுக்கப்புறம் நான் வடிவேல்சா கூட நிறைய படங்கள் நடித்தாலும் என்னோடய அடிப்படை எங்கள் கவுண்டமணி சார்கிட்ட தான் வந்தது ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய ஜாம்பாவான் ஒரு நாள் எங்கள் டேரக்டர் செந்தில் சாரை வர வேண்டான்னு சொல்லிவிட்டு என்னையும் கவுண்டமணி சாரை வச்சு எடுக்கிறார் கவுண்டமணி சார் கூட கேட்டார் எங்கள் செந்தில் எனக்கு உடம்பு சரியில்லை நான் வரல நான் அப்படியா இன்றைக்கி யார் கூட நடிக்க தெய்வம் கூட முன்னுடியா எல்லாருக்கும் நான் பேசுவேன்னா கொடுத்துருக்கேன் பார்ப்பேன் அப்போ தான் அந்த அந்த பொண்ணுங்கள்லாம் இன்ட்ரியூ அடிக்கிற ஓம் பேர் என்ன பாப்பா ஓம் பேர் ஓம் பேர் ஒரு லென்த்து ஷார்ட் ஒன்று வச்சுருப்பார் ஒரே டேக்கில் பண்ணேன் மைண்டில் செட்டில் ஆச்சு டேரக்டர் கூட வந்து சொன்னார் ஒன்றும் இல்லை செட்டில் ஆகி பண்ணிடுற அவ்வளோ தான் ஒரே டேக்கில் பண்ணதுனால கவுண்டமணி சார் சிங்க் ஆகிட்டார் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஏழு எட்டு சீன் அந்த பட்டில் கிடச்சது காமெடி அங்கே இருந்தால் கவுண்டமணி சார் அந்த அனுபவம் தான் இன்றைக்கி யார் கூட ஒன்றா நினைக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு படம் பிரபு சார் கூட அவ்வளோ பெரிய அருவா இருந்துட்டு ஃபைட் பண்ணதோடு சரி இதில் வந்து கவுண்டமணி சார் கூட செந்தில் சார் கூட நடிச்சதும் சரி மனசை பக்குவம் ஆகிட்டேன் யார் கூட வாழ்ந்து அடிக்கலாம் அப்படிங்கிற பக்கம் சூப்பர் மேன் ஸோ இந்த இன்டர்வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக ஸ்போர்ட் வந்திருக்கீங்க பட் ஆனால் படங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்குன்னு சொல்லி ஒரு ஒரு அடிப்படையாக ஒரு விஷயம் தாங்க இந்த லுங்கி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டவுசர் போட்டிருப்பீங்க ஒரு பனியன் போட்டிருப்பீங்க ஸோ அது வந்து நிறைய படங்கள் வந்து ஒரு பெஞ்ச் மார்க்காகவே செட் ஆகிடுச்சு அது அது சொன்னது அது ரூம் போட்டு யோசிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் முத்து காலேஜ் என்ன ஒரு டிசைன் பண்ணுறதுக்கு நிறைய டிசைனர் வச்சு யோசிக்கிறாங்க இல்லையா அதனால் எனக்கு சட்டையை எப்படி கிழிக்கிறது அழுக்காக்கிறதுன்னு ரூம் போட்டு யோசிப்பாங்கன்னு நினைக்க நான் நல்லா காலையில் எழுதி சொன்ன நல்லா அயன் பண்ணி கொடுத்து இறங்க அப்படியே கழுத்தி அப்படி ஓரமாக போட்டு அப்படியே மண்ணில் சர் 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 தேய்ச்சி கொண்டு வந்து ஆ இப்போ தான் அழகாக இருக்கு சூப்பர் அப்படிம்பாங்க ஆனால் நான் ட்ரெஸ்ஸு என்ன கொடுத்தாலும் அதை பற்றி வருத்தப்பட்டது இல்லை யாருடைய ட்ரெஸ்ஸை கலத்தி கொடுத்தா கூட நான் வருத்தப்பட்டது இப்போ சமீபமாக கூட வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டூடியம் போயிருந்தேன் ஒரு என்னோட பெரிய ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ரெடியாக
சரி இவ்வளோ தூரம் அடிச்சு தொட்டிட்டே வந்தவன் திரும்பி போயிட்டா இருக்கும் காலை தொட்டுட்டு திரும்பி போயிட்டா இருக்கும் அப்படி யோசிச்சே தான் அந்த சீன் ஒரு செகண்ட் மட்டும் யோசிச்சு காமெடி இன்னைக்கும் பேசப்படுது பதினஞ்சு வருஷம் கழிச்சு இன்னைக்கும் பேசப்படுது சோறு போடுது அந்த படத்தில் இன்னொரு காமெடி இருக்கு இல்லையா அதே படத்தில் இன்னொரு ஏதோ எம் வருஷம் கொண்ட மாதிரி செத்து செத்து விளையாடுவோமா அடுத்து வரலான்னு பார்த்து இப்போ ஒரு நல்ல ட்ரெஸ் போட்டுக்கோன்னு சொன்னீங்க இல்லையா இப்போ நடிச்சு வாங்கினது இல்லை வாங்கினது இப்போ அப்போ நடிச்சதுக்காக இப்போ கொடுத்த காய்ச்சல் வாங்கினது இப்போ யாருக்கு யார் இந்த சீனுக்கு யாரை போடலாம் இந்த செத்து செத்து விளையாடுவான்னு ஒருத்தர் நடிச்சாரப்பா யாரு பேர் பேர் கட்டை ஆகும் இல்லை ஏதாவது முத்துக்கால் என்னமோ சொன்னாங்க அந்த அந்த நடிச்சாரு வரும் ஆ அதுதான் அப்படி இன்னை வரைக்கும் எனக்கு சோறு போடுறதுனா அந்த காமெடியிலே பார்த்திங்க அப்படின்னா ரீசெண்ட் டைம்ஸில் டிக்டாக் வந்து பயங்கர வயலாக போயிட்டு இருக்கு ஸோ அதில் வந்து இந்த கம்பெனியை கலாய்க்கணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த கம்பெனி முத்துரை அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை சொல்லியிருப்பீங்க அது பயங்கரமாக பேசப்பட்டது நிறைய பேர் டிக்டாக்லாம் பண்ணியிருந்தேன் பார்த்தீங்க என்ன வச்சு இது பார்த்து பயமாக இருந்துச்சு பெரிய பெரிய அரசியல்வாதிகள் ஒரு ஒரு டைம் வந்து ஒரு பக்கம் நான் நடக்கேன் ஒரு பக்கம் மோடி நடக்கார் அவர் திரும்பி பார்க்கார் நான் திரும்பி பார்க்க அவர் பின்னாடி போகிறார் நம்ம என்ன பண்ணி பார்த்தோம் பார்த்த உடனே ரெண்டு நாளாக விட்டு விட்டு வெளியே வரல யார்கிட்ட அடி வாங்குறது அந்த மாதிரி அப்பப்போ எப்படியாவது போட்டு டிக்டாக்கில் போட்டு கொலை போட்டுருவாங்க பட் ஒரு பக்கம் பப்பல் சீட்டியாக இருந்தாலும் இந்த டைமில் சொல்கிறேன் ஒரு நல்ல விஷயத்துக்கு நீங்கள் பயன்படுத்துங்க ஒரு நல்ல செய்தியை நல்ல விஷயத்துக்கு பயன்படுத்திக்கிட்டால் எங்களுக்கு பயமில்லை என்ன நான் அடிவாங்குற அளவுக்கு நாங்கள் பெரிய ஆள் கிடையாது நான் வச்சுருக்கதே ஏதோ ஒரு ஒரு டீ ஃபிஃப்டியோ ஒரு சாம்போ இல்லை ஒரு ஸ்கூட்டி பப்போ இல்லை ஒரு பழைய காரம் அது குறைஞ்சி வச்சுன்னா யார்கிட்ட போய் கேட்குறது அதனால் நீங்கள் அடிங்க ஒரு ஒரு பத்து அடிக்காரம் அவனிக்காரம் வச்சவங்களாம் போய் அடிங்க எங்களை மாதிரி அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அடிக்காதுங்க இதுக்கப்புறம் விஜயகாந்த் சார் படத்தில் ஒரு படத்தில் வந்து நீங்கள் சும்மா நடந்து போயிட்டே இருப்பீங்க ஹீரோயின் வந்து உங்களை இடிப்பாங்க நீங்கள் யார் இடிக்கிறானே தெரியாமல் சவ் கவுந்துக்கு வந்து விழுவீங்க இல்லையா ஸோ அதில் பார்க்கும்போது ஒரு நீங்கள் வந்து ஸ்டண்ட் பழகிருப்பீங்களோன்னு சொல்லி தோணுச்சு அதுக்கப்புறம் உங்களை ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து பார்க்க தான் தெரிஞ்சு ஸோ அதில் வந்து நீங்களே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுலாம் விழுந்துருப்பீங்க அதில் அடிப்பட்ட அனுபவங்கள் மாதிரி தான் இருக்கா நான் கராத்தை கற்றுக்கும் போது கம்மா கூட விழுந்து வந்து எந்திரிச்சு சொன்னேன் இல்லையா அதுக்கு எங்கடா தீனி கிடைக்கும்னு பார்த்தேன் அந்த படத்தில் கடைச்ச கடைச்சது ஏன்னா அந்த படத்துக்கூடிய இயக்குனர் வந்து சமுத்திர கணிஷா தான் என்னை கூப்பிட்டு சொல்லும் போது வந்து ஆக்சுவலாக அது வடிவல் சார் பண்ண வேண்டிய ஒரு கேரக்டர் அவருடைய பட்ஜெட்டோ டேட்டோ கொஞ்சம் இல்லாமல் இருக்கிறதுனால அந்த டைமில் நான் வந்து பயங்கர பிஸி பாண்டிச்சேரிலேருந்து ஒரு ஷூட்டிங் கூப்பிட்டு வராங்க வேறு ஒரு ஷூட்டிங்கு பிரபுசார் படம் குஸ்தியா இல்லை ஏதோ படத்துக்கு படத்துக்கு அந்த படத்துக்கு கூட்டி வராங்க நான் வந்த உடனே வந்து நிறைஞ்ச மனசுக்கு கூப்பிட்டு அட்வான்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க இங்கேருந்து கோடம்பாக்கம்னு ஒரு படத்துக்கு கூப்பிட்டு அண்ணா ஒரு பதினஞ்சு நாள் டேட்டு கேட்டாங்க அப்போ ஒரே நாளில் அஞ்சு படத்துக்கு கூப்பிட்டு பேசுகிறாங்க அவ்வளோ பிஸியாக இருந்தேன் அஞ்சு படத்துக்கு கூப்பிட்டு பேசுகிறாங்க பஸ் தான் ஒத்துக்கிட்டு நிறைஞ்ச மனசு இந்த ஆக்ஷன் காமெடி நான் ஃபஸ்ட் அட்வான்ஸ் வாங்கிட்டேன் பாக்கெட்டில் ஒரு கவர் வாங்கினதுனால அதை ஒத்துக்கிட்டேன் போனேன் ஃபஸ்ட்டு பூச்சை போட்ட அன்றைக்கி அந்த ஷார்ட் எடுத்தாங்க எனக்கு ரொம்ப ரசித்தேன் ரொம்ப ரசித்து ஆச்சேன் உண்மையிலே கேப்டன் வந்து அதுக்கப்புறமா கூட ஒரு ஏழு படம் நடிச்சிருந்தாலும் கூட அந்த படத்தை பார்த்தவொன்னே அந்த காமெடி பார்த்தவொன்னே யாரை பார்த்தாலும் சொல்லுவார் டே நிறைஞ்ச மனசில் விழுந்து விழுந்து அடிச்சா பாரு பறந்து பறந்து விழுந்தா பாரு அவனை காமெடி நினைக்காதரா ஃபைட்டுடா அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் அறிவும் போடுத்துவார் அந்தளவுக்கு கேப்டன் அந்த சீன் கேப்டன் இல்லை எல்லாத்துக்குமே அந்த சீன் பதிஞ்சது அது அந்த வருஷத்தில் டாப் டென்னில் வந்து அந்த காமெடி வந்தது அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஏன்னா இன்றைக்கும் ஒரு ஆக்ஷன் காமெடி சார் பண்ணணும்னா எனக்கு அல்வா சாப்பிட்ற மாதிரி ஆனால் நைட்டில் உடம்பு வலிக்கும் அது வேறு விஷயம் அது வேறு விஷயம் இருந்தாலும் ஆக்ஷன் காமெடி பண்ணுறது கரும்பு தின்னா கோழி மாதிரி எனக்கு நல்லா பண்ணேன் நல்லா பண்ணேன் எனக்கு நிறையா நான் பண்ண படங்கள் ஒரு நூறு படம் ஆக்ஷன் காமெடி சார் ஸோ ரகுவரன் சார் கூட ஒரு படம் பண்ணியிருக்கீங்க வடிவச்சோட காம்போவில் ஸோ அந்த படம் வந்து எப்படின்னா அந்த காமெடி ட்ராக்லேயே நல்லா இருக்கும் ஃபுல்லாக பார்க்கும்போது ஸோ உங்களோட ட்ராக் வந்து கூடவே ட்ராவல் பண்ணிங்க ஃபுல்லாக நீங்கள் ரெண்டு நீங்கள் ரெண்டு பேர் தான் தனியாக இருப்பீங்க ஸோ அந்த அனுபவம் உங்கள் ரகுவரன் சார் பற்றி ஃபஸ்ட் பேசிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் கேட்குறதுக்கு ஒரு ஐ ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு முன்னாடி தான் ஃபேஸ்புக்கில் அவருடைய நினைவு நாளாக ஏதோ ஒன்று வந்துச்சு அதுக்கு டைப் அடிச்சு போட்டேன் இறங்கியன்னு ஒரு படத்தில் ரகுவரன் சார் கூட நடித்த அந்த அவருடைய வாழ்க்கையை அந்த நேரத்தை மறக்க முடியல இப்போ தான் டைப் அடித்தேன் அது கரெக்டாக அவர் அமைது பாருங்கள் சிங்காக அவர் பாருங்கள் உண்மையிலே நான் வடிவேல் அண்ணம் கூட இணைஞ்ச முதல் படம் இரண்யன் தான் அதுக்கு காரணம் எங்களுடைய இயக்குனர் எஸ் பி ராஜ்குமார் அந்த படத்துடைய இயக்குனர் வின்சன் செல்வா
விவேக் சார் தான் கேட்க முடியும் சார் விவேக் சார் வந்து நிறைய படங்கள் நடிச்சிருப்பீங்க ஸோ அந்த இதில் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு காமெடி அப்படின்னு எதாவது சொல்லுங்க நினைக்கிறேன் <laughs> சிவாஜியில் கருப்பு பணம்னால் என்ன கருப்பாக இருக்குமா சிவப்பாக இருக்குமான்னு கேட்டதுனால ஒரே ஒரு கேள்வி தான் சங்கஸ்தாருக்கு நன்றி சொல்லணும் ப்ளஸ் வந்து புலிகேஷியில் நடித்ததுனால வந்து எனக்கு இந்த சிவாஜி கிடைச்சிது கலைஞர்கிட்ட ஷீல்டு வாங்கினேன் ஒரு டைலாக் தான் பேசினேன் எனக்கு வந்து அதிசோசமாக ஷீல்டு வாங்கணும்னு கொடுத்தாங்க கலைஞர்கிட்ட ஷீல்டு வாங்கினேன் கிடைக்குமா கம்மாக்கரையில் ஒரு சங்கம் மாட்டிங்கிற ஒரு ஊரில் கம்மாக்கரையில் பள்ளி அடிச்சுட்டு இருந்த ஒருத்தனுக்கு சிவாஜின்னு ஒரு பக்கத்தில் நடிச்சு கலைஞர்கிட்ட ஒரு ஷீல்டு நூறு நாள் ஷீல்டு வாங்கினா அப்படி உட்காந்து சிரிக்கிற அந்த பக்கத்தில் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி இந்த பக்கத்தில் கலைஞர் இந்த பக்கம் அண்ணன் ஹெயின்னு ஒரு ஷீல்டு கிடைக்குமா இதுதான் வாழ்க்கையில் காசு பணம் இந்த கொரோனா வந்திருக்கு இங்கே எத்தனை கோடி கொடுத்தாலும் காப்பாற்றுவாங்களா காப்பாற்ற முடியாத ஒரு நோய் தவிர்க்க முடியாத ஒரு அரக்கன் உள்ளே வந்துட்டான் காப்பாற்ற முடியாத ஒரு நோய் இருந்தாலும் நம்ம மன திருப்தியாக சில பதிவுகள் பண்ணிட்டு போகிறமே அப்படிங்கிற சந்தோஷம் ஸோ இப்போ வந்து இந்த இப்போ யூடியூப்லலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா எங்களோட சம்பளம் இவ்வளோவா இவங்க இவ்வளோ சம்பாரிச்சாங்களா இவங்களே ரைட் அப்படின்னு நிறைய கேள்வி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் சீன்ஸ் அந்த டைலாக் சொல்லலாம் சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து சிவாஜி படத்தில் டைலாக் சொல்லியிருப்பீங்க இந்த மாதிரி கருப்பு மூணா நான் கருப்பா சார் வந்து சொன்னீங்க இல்லையா அந்த மாதிரி நீங்கள் உங்கள் வீட்லேயும் கருப்பு பணம் இந்த மாதிரி ரைடுகள் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஏதாவது நடந்திருக்கா இப்படியே கேமரா வச்சுட்டு எங்கள் வீட்டுக்கு வாங்க எங்கள் வீட்டு ஹவுஸ் ஓனர் அனுப்புகிறேன் ஒரு கால அவர் வீட்டு கருப்பு பணம் வச்சுருக்காரான் தெரியல நான் இந்த வாடகை வீட்டில் தான் இருக்கேன் இன்றைக்கும் சொல்கிறேன் அடுத்த மாதம் வாடகைய அந்தந்த மாதம் பத்தாம் தேதிக்கு மேலே தான் வந்து பிளான் பண்ணுவேன் அந்த அளவுக்கு தான் நான் இருக்கேன் என்கிட்டையே அது கருப்பு படம் அப்படின்னா என்னென்ன கருப்பாக இருக்குமா சோப்பாக இருக்குமா அப்படின்னு கேட்கக்கூடிய நிலைமை தான் இருக்கேன் இப்போ அதே தான் ஆமாம் ஆமாம் எனக்கு என்ன ஒரு சின்ன வயசுலேருந்து ஒரு கௌரவம்னா காலையில் என் பையனுக்கு பால் வாங்கிறதுக்கு காசு இருக்காது இன்றைக்கி கூப்பிடுவாங்க இதுக்கு வாங்க அதுக்கு வாங்க அந்த மாதிரி வாங்கணும்னா ஒரு ஒரு நான் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு எல்லையை வச்சுருக்கேன் இது இது தான் பண்ணணும் இது இது பண்ணக்கூடாது அதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன் நான் குடிகாரமாக கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு நூற்றி இருபது படம் நடிச்சிருக்கேன் நீ சொன்னீங்க இல்லையா சரி அதுக்காய் அதெல்லாம் அன்பு சுத்திலாம் பார்த்தீங்கன்னா விடிய விடிய தேப்பர் அந்த அசோசியேட்டு விடிய விடிய தேப்பர் விடிஞ்ச போ அந்த சட்டி அதுக்காக ஒரு தேப்பர் அந்த மாதிரி நினச்சிக்கேன் பால் வாங்குறதுக்கு காசு இருக்காது இந்த இப்போ சொல்லியா சிங்கம் திருள் நடிக்கும் போது கூட நான் வந்து நான் ஹரிஷாட்ட சொல்லிட்டு வந்தேன் சார் நான் குடிய விட்டு இப்படி ஒரு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் ஆக போகுது உங்களுடைய படம் பெரிய படம் உங்கள் படத்துலேயாவது நான் ஒரு நல்ல கேரக்டர் கொடுத்தீங்கன்னா அடுத்து உள்ள இயக்குநர்கள் அதே மாதிரி ஒரு நல்ல கேரக்டர் குடிக்கிலேருந்து முத்துக்காலைக்கு வேறு கேரக்டர் ஒரு ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும் இனிமேலாவது எனக்கு ஒரு குடி இல்லாத ஒரு கேரக்டர் கொடுங்க சார் அப்படின்னு சிங்கம் திரியில் நடிச்சுட்டு அடிச்சாத்த கேட்டேன் எல்லோரும் பயப்படுவாருன்னு சொன்னாங்க அது பெருசாக பயப்படுவாரு நம்மகிட்ட கேட்குறதுல என்ன இருக்குது சார் எனக்கு இது வேணும் சார் கொடுங்க சொன்னேன் கண்டிப்பாக இனிமேல் அடுத்த படத்தில் உங்களுக்கு நல்ல வேஷம் கொடுக்கும் சார் அந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ண ரவிக்குமார் சார் ஆகட்டும் பாலா சார் பிதாமான் பாலா சார் ஆகட்டும் இந்த மாதிரி நம்ம ஒர்க் பண்ண டேட்டை நம்மளுடைய தேவைகளை கேட்டுக்கலாம் தப்பு கிடையாது அதனால் கருப்பு பணங்கிற மேட்டரை மட்டும் என்ன கட்டாதீங்க என்கிட்ட இல்லை